Thưa quý vị, tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2023 với chủ đề Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước nhằm tuyên truyền vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chuyển trọng tâm chính thức từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dân số, chú trọng đến nội dung tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Tiền hôn nhân là giai đoạn từ lúc một người bắt đầu có khả năng sinh sản đến khi kết hôn, bao gồm cả trẻ vị thành niên, khi đã bắt đầu có khả năng sinh sản, cho đến những người lớn tuổi hơn, thậm chí 30 đến 40 tuổi mà chưa từng kết hôn. Đây là những đối tượng cần được quan tâm đến những vấn đề thuộc nội dung chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân. Thực tế hiện nay, các cặp đôi thường chỉ bắt đầu đi khám sức khỏe tiền hôn nhân khi chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể đi khám sớm hơn để sàng lọc các vấn đề về sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo, Tốt nhất nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân tối thiểu là 3 đến 6 tháng trước khi kết hôn để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam có 22.000 đến 30.000 trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Trong số các dị tật có các bệnh phổ biến như bệnh đau, hội chứng Edward, dị tật ống thần kinh, suy giáp bẩm sinh, thiếu men R6BD, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, tăng máu bẩm sinh, thể nặng và các bệnh lý di truyền dị tật bẩm sinh khác. Ngoài ra, khi biết tiền sự bệnh của bố mẹ, có thể tự dẫn đến các bệnh viện để điều trị. Tật bẩm sinh sẽ xảy ra ở trẻ sơ sinh như giang mai, lậu, rubella, viêm gan B, HIV. Tuy nhiên, có một thực tế buồn là rất nhiều các bạn trẻ đã hiểu ý nghĩa của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, nhưng vẫn không đến bệnh viện khám. Điều này có thể là do thói quen, vì nghĩ thường chỉ những người bệnh mới đi khám bệnh. Mình còn trẻ mà, đến bệnh viện khám sức khỏe thì ngại bạn bè, người quen gì nghỉ. Do đó, nếu chưa được tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, các cặp đôi có thể gặp phải những chuyện không may xảy ra như lây nhiễm bệnh, vô sinh, sinh con bị bệnh tật. Để cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, không phải chỉ cần có tình yêu, sự đồng cảm về tính cách, mà một vấn đề rất quan trọng đó là sự hòa hợp về tâm hồn, về tình dục và cuối cùng là sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, mang lại hạnh phúc gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo, các bạn trẻ nên thực hiện khám sức khỏe trước kết hôn. Vì này được xem là một hình thức sàng lọc đầu tiên vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, sẽ giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm nhiều căn bệnh nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai của con cái sau này. Hầu hết đối tượng về thành niên, thành niên mà nhất là các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn vẫn chưa nhận thức được lợi ích, vai trò của việc khám sức khỏe trước khi lập gia đình. Tâm lý e ngại và lo lắng khi phải thực hiện một số quy trình khám nhạy cảm cũng là tâm lý chung, khiến nhiều bạn trẻ không mấy mặn mà với việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Ngoài ra, một số trường hợp còn lo sợ nếu phát hiện ra bệnh tật thì sẽ ảnh hưởng đến tình yêu, ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Khám tiền hôn nhân thì giúp đánh giá sức khỏe tổng quát cho các cặp đôi nhằm chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra thì còn nhận được sự tư vấn của các bác sĩ giúp các bạn trẻ chuẩn bị kiến thức tâm lý đúng cho cuộc sống tình dục vợ chồng. Với những cặp đôi đang muốn có con thì việc khám tiền hôn nhân thì là sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở và sinh ra những em bé khỏe mạnh. Khám tiền hôn nhân thì giúp phát hiện và điều trị sớm nếu có thể một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ về sau. Phụ nữ cũng cần hiểu rõ về việc tiêm vaccine trước khi mang thai cũng như bổ sung các khoáng chất chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý, chuẩn bị điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn. Thưa quý vị khán giả, việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, tránh những gánh nặng gây ra cho bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội. Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn để phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị bệnh tật bẩm sinh, nhờ đó góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi. Khi khám tiền hôn nhân thì mình sẽ gồm có các bước. Thứ nhất là khám sức khỏe tổng quát, thì mình sẽ kiểm tra sức khỏe chung như chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu mẫu bụng. Ngoài ra mình có thể khám những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như là HIV, giang mai, lậu, xui màu gà. Mình có cần tìm hiểu về tiền sử nội ngoại khoa của cả hai vợ chồng và gia đình hai bên. 
các bệnh lý lây truyền từ mẹ sang con như là sởi, thủy đậu, rubella vân vân. À, khám về khám sức khỏe cho nữ ấy, thì mình sẽ có tiến hành soi cổ tử cung, siêu âm kiểm tra tử cung và hai buồng trứng xem có khối u bất thường hay không, siêu âm tuyến vú, à, xét nghiệm nội tiết nếu cần thiết. Về khám sức khỏe cho nam ấy, thì mình sẽ xét nghiệm tinh dịch đồ và làm xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nam nếu cần thiết. À, ngoài ra thì mình có thể làm một số xét nghiệm sàng lọc di truyền để dự phòng các bệnh lý dị tật bẩm sinh cho em bé trong tương lai. Một số kiểm tra sức khỏe tổng quát thường được áp dụng. Kiểm tra sức khỏe chung, mạch huyết áp, cân nặng, chiều cao, thị lực, các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm bụng. Một số xét nghiệm có thể được chỉ định thường là kiểm tra đường huyết, công thức máu, tổng phân tích nước tiểu, x quang ngược phận, điện tâm đồ, kiểm tra chức năng gan, thận, khám bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, lậu, giang mai, hạ cam mềm, viêm gan siêu vi HIV, sôi màu gà, nấm. Xem xét tiền sử bệnh của cả vợ và chồng đã mắc các bệnh nào trước đây, đã có những phẫu thuật nào, tim mạch, mắc bệnh truyền nhiễm, môi trường làm việc có tiếp xúc chất độc hại, các tai nạn, thương tích, bệnh sử gia đình, bệnh về rối loạn tâm thần, người thân trong gia đình mắc những bệnh gì, cao huyết áp, tim mạch, bệnh truyền nhiễm, bệnh sởi, thủy đậu, rubella, sốt xuất huyết, bệnh cúm, viêm não, bệnh lao, dịch tả, tiêu chảy. Thưa quý vị khán giả, nhiều người vẫn còn ngại ngần việc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Bởi nếu đi khám mà biết có bệnh sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Nhiều trường hợp e ngại vì sợ đối phương cho rằng nghi ngờ nhau mới phải đi khám. Nhưng những tâm lý lạc hậu này cần phải thay đổi bởi khám tiền hôn nhân có ý nghĩa quan trọng là nền tảng của một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đối với các cặp đôi sắp kết hôn, xét nghiệm tiền hôn nhân chính là cách tốt để xác định hiệu quả, chính xác những nguy cơ đối với sức khỏe có thể xảy ra trong tương lai. Nhận biết các nguy cơ này càng sớm bao nhiêu sẽ giúp bạn phong tránh và điều trị hiệu quả bấy nhiêu. Không chỉ vậy, xét nghiệm tiền hôn nhân còn là bí quyết giúp các cặp đôi thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn nhất. À, vì việc khám tiền hôn nhân ấy, bản chất chỉ là kiểm tra sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản của đôi bạn trẻ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân sau này. À, việc à, Như việc có con, đời sống tình dục, các bệnh lý của bản thân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng hoặc lây truyền cho con. Vì vậy các bạn trẻ không nên coi việc này như một hành động ám chỉ sự không tin tưởng đối với đối phương vì việc khám tiền hôn nhân là hết sức cần thiết. Thưa quý vị khán giả, xét nghiệm tiền hôn nhân là việc làm vô cùng cần thiết giúp các cặp đôi kiểm tra tổng quát sức khỏe trước khi cưới, tâm soát các bệnh lý di truyền, bệnh truyền nhiễm và các nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng và con cái sau này. Việc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ, các cặp đôi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cụ thể như sau. Thứ nhất, trang bị kiến thức sinh hoạt vợ chồng. Đối với những bạn trẻ, việc khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ trang bị cho họ kiến thức tâm lý về đời sống chăn gối. Do vậy, các cặp đôi sẽ tránh được những khúc mắc phát sinh trong sinh hoạt vợ chồng, tiến tới hòa hợp tình dục nền tảng quan trọng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thứ hai, giúp tâm soát các bệnh truyền nhiễm. Trước khi bước vào đời sống hôn nhân, cả hai cần làm các xét nghiệm tâm soát các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, HCV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhờ đó bạn sẽ hạn chế được khả năng lây bệnh cho bạn đời nếu chẳng may bị bệnh, cũng như có kế hoạch điều trị bệnh sớm. Thứ ba, giúp phát hiện sớm các bệnh lý sinh sản. Đây là sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở của người phụ nữ, tạo tiền đề cho sự ra đời của những em bé khỏe mạnh sau này. Trong trường hợp một trong hai người gặp vấn đề về sinh sản, bác sĩ sẽ có giải pháp can thiệp kịp thời. Thứ tư, phát hiện các bệnh di truyền có thể truyền sang em bé. Khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ cũng sẽ khai thác tiền sử gia đình, tiền sử bệnh lý của vợ chồng. Trên cơ sở đó đánh giá liệu hai bạn có mang gen di truyền bệnh lý có thể ảnh hưởng tới con cái sau này hay không. Thứ năm, thể hiện trách nhiệm với bản thân và bạn đời. Nếu không biết được tình trạng sức khỏe của bản thân và bạn đời, hai bạn không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra sau khi về chung một nhà. Vợ hoặc chồng vô sinh bị bệnh truyền nhiễm, con sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Thưa quý vị khán giả, hôn nhân là cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. 
ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc khi về chung một nhà. Nhưng không phải, cặp đôi nào cũng hiểu rõ những hành trang cần có để chuẩn bị tốt nhất cho sự thay đổi này. Khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những việc quan trọng và cần thiết, góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, bảo vệ sức khỏe không chỉ của các cặp đôi mà còn đảm bảo thế hệ nối tiếp của họ trong tương lai được khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.